Bienvenidos colegas a Radio Vita, hoy os traigo mis primeras impresiones sobre Zombie Drive, un juego del desarrollador AJ170 que es muy entretenido y que ahora lo vamos a ver, pero primero tengo que hacer una breve aclaración y para ello me voy a apoyar en este comentario de nuestro compañero Marcos Daniel López del grupo PlayStation Vita Gamers Latinoamérica y también en mi compañera Sofi Uchiha, que ya sabéis que nos ha traído cosas muy interesantes como por ejemplo el CTM traducido completamente al español. Sofi Uchiha me comentó lo siguiente, CH, yo tenía instalado el juego Fasarias Neon, que es este que estáis viendo a la izquierda, y cuando instalé Zombie Drive me di cuenta de que el juego de Fasarias Neon se borró, es decir, el juego Zombie Drive sobreescribió el juego de Fasarias Neon. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, como bien nos indica aquí nuestro compañero Marcos Daniel López, a que ambos juegos tienen el mismo ID. Por lo tanto, Sophie, que es una crack, se puso manos a la obra y diseñó una nueva burbuja, que es esta burbuja que estáis viendo aquí a la derecha. Si vosotros os habéis descargado el juego desde Vita DB, os daréis cuenta de que el diseño de la burbuja es distinto, tanto la burbuja como la fase inicial cuando iniciamos la burbuja. Aquí estáis viendo cómo se ve la burbuja si os descargáis el juego de Vita DB y aquí estáis viendo cómo se ve la parte inicial antes de iniciarse el juego de la nueva burbuja de Sofi Uchiha. Es un diseño diferente, a mí personalmente me gusta más, pero por supuesto todos los créditos para J170 por esta maravilla. Si vosotros queréis tener estos dos juegos al mismo tiempo igual que yo, os recomiendo que os descarguéis el VPK realizado y diseñado por Sofi Uchiha, que lo vais a encontrar donde siempre, en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a echarle un vistazo a esta joya y vamos a ver qué tal se nos da. Este es un juego casual, colegas, muy entretenido, ahora lo vais a ver. Estamos en el menú principal, le vamos a dar a la pantalla táctil donde pone Go y empezamos con esta masacre de zombies. Estáis viendo que estamos controlando un vehículo. El vehículo tiene que ir de derecha a izquierda atropellando los zombies y sorteando los obstáculos. Esto es importante porque ya estáis viendo en la esquina superior derecha que tenemos por un lado un bidón de gasolina y dos llaves inglesas cruzadas. El bidón de gasolina nos indica la gasolina que tiene el vehículo, por lo tanto si se nos acaba se acabará la partida. Lo que tendremos que hacer es, siempre que veamos un bidón de gasolina, cogerlo, porque si no cogemos ese bidón de gasolina, nos quedaremos sin combustible y adiós muy buenas. Y luego en la parte de abajo, esas dos llaves inglesas, nos indica cómo está de bien o de mal nuestro vehículo. Tenemos que intentar coger también las llaves inglesas para recuperar los daños que hayamos causado a nuestro vehículo. Forma de utilizarlo, hay dos formas, por un lado, de forma táctil, tocando la pantalla, podremos girar el coche a la derecha o a la izquierda, pero también podemos utilizar los controles físicos, que son los que yo estoy utilizando. Con el cuadrado moveremos el coche de derecha a izquierda. Solamente tenemos ese botón para controlar el coche, ya que la aceleración del mismo es totalmente automática. Y estáis viendo que a medida que vamos sumando puntos y a medida que vamos avanzando, la velocidad del coche se va a incrementar, lo que va a hacer mucho más difícil que tengamos el control sobre el mismo. Fijaros aquí que me acabo de comer a un montón de zombies, también unos troncos, perfecto, acabo de coger esas dos llaves inglesas. Esto es una locura, genios, un juego casual muy entretenido, perfecto para el verano y en el que no vamos a tener que pensar nada, simplemente batir nuestros propios récords. Yo lo que sí que espero es que al desarrollador AJ170 le guste esta nueva VPK que resuelve los problemas que hemos mencionado anteriormente y que la incluyan en Vita de Vida. Eso espero. AJ170, si estás viendo este vídeo, coge la VPK y ponla en Vita de Vida. Los colegas de la comunidad de PlayStation Vita lo agradecerán muchísimo. Fijaros ya cómo vamos de rápido, esto es impresionante. Este juego me recuerda a otro juego porteado por Panos de llamado Hell Riders. Ligeramente diferente porque ya sabéis que ahí teníamos una perspectiva isométrica y esta perspectiva es en tres dimensiones. La fluidez del juego es muy buena, fijaros, a mí me encanta esto. Cuando pillo ahí toda la barabunta de zombies y los atropello es, vamos, increíble. 
Más de 18.000 puntos genios Esto es la caña y cada vez vamos mucho más rápidos Cada vez me cuesta más controlar el coche Ya os digo que si lo controléis con el cuadrado Yo creo que vais a alcanzar mejores puntuaciones Que si utilizáis los controles táctiles Hace un tiempo hice un vídeo que se llamaba PlayStation Vita en 2023 y más O en 2023 y más y en ese vídeo yo decía bien claro lo que yo pensaba de los controles físicos y de, la, de los controles táctiles. Son mucho mejores los controles físicos, pero fijaros qué locura. Más de 25.000 puntos genios. Vamos a ver si alcanzamos un buen récord y conseguimos llegar, si no a 30.000, casi casi a 30.000. Hay que esquivar los troncos, esos bidones explosivos... Madre mía, esto ya está, ya estáis viendo en la esquina superior izquierda que voy bastante mal, el coche está bastante dañado, no hago más que comerme los troncos. La gasolina es importante y se acabó, colegas, hasta aquí hemos llegado. Espero que lo disfrutéis, cuidaros mucho y sed buenos.